Salut les amis, petite vidéo de canard Y. Donc, euh, faire une petite vidéo au suivi d'élevage. Je vais éteindre les ventilos parce que sinon, euh, ça va encore résonner derrière. Attendez, j'ai éteint le ventilo du milieu. Voilà, j'ai mis ça pour euh, ma pièce parce qu'il fait très chaud. Donc, voilà. Donc, reprenons. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Donc, là, j'ai remis les œufs. On peut voir. Voilà. Donc là, là, elle avait trois œufs, mais j'en ai cassé un. Donc il lui reste deux. Voilà. Donc ça a le 4. Voilà. Ici, les éclosions, c'est pour demain. Voilà. Donc on peut la déranger. Ça va. 4 sur 4. Donc euh, bonne moyenne. Là, je viens de finir tout mon nettoyage. Vous pouvez voir, il y a encore ça. L'aspirateur, quoi. Donc je vais tout faire le nettoyage. Ici c'est nos quatre jeunes radzans. Donc voilà, ils se portent très bien. Donc là on voit bien que c'est une femelle gâte en musique jaune. Voilà. Donc c'est tout très bien. Ça je, je compte la garder pour l'année prochaine. Donc ces deux-là, je compte pas les garder, c'est deux jeunes à moi, mais je vais arrêter les rouges. Bah, les rouges chimel et tout. Donc tous mes rouges seront avant l'année prochaine. Ici nous avons notre agate. Donc euh, voilà, énorme surprise. Je pensais 1 sur 3, mais finalement il y en a 3 sur 4. Donc euh, très très bien pour moi. Donc nickel. Par contre, euh, c'est tous leur dernier tour. Que ce soit blanc, fécondé, que ça soit ou pas, c'est fini après. On arrête la saison. Donc j'ai eu une très très bonne saison. Deuxième tour mitigé, mes premiers et troisième tour superbes. Euh, le point fort de mon élevage c'est que je n'ai pas eu un pouce cette saison donc ça c'est très très bien pour moi c'est ce que je retiens de cette saison c'est même si ça aurait été catastrophique c'est que je n'ai pas eu un seul pouce quoi. donc euh, voilà si vous voulez ma méthode dites moi en commentaire, en commentaire et je vous ferai une petite vidéo sur ma méthode au moins la semaine prochaine je fais le nettoyage des cages et je le ferai en même temps avec une petite vidéo quoi. Moi, les amis. Donc on reprend ici 5 sur 5, comme le Razza, dernier tour. C'est un couple extraordinaire celui-là. Donc ça, il ne bouge pas de mon élevage, c'est sûr et certain. Cette femelle ne bougera pas, mais le mâle certainement qui va bouger. Voilà. Donc ici, on avait pondu des œufs, il y en a 4. Les 4 sont clairs, depuis, je le sais depuis hier. Mais je lui laisse au cas où que cette femelle n'arrive pas à s'occuper de ses 5 jeunes. Ce qui m'étonnerait fort parce que c'est une superbe femelle. Mais j'ai elle qui va venir, j'ai elle qui va venir en même temps et j'ai elle. Donc je la garde en réserve au cas où je passerai un jeune devant. Quoi. Voilà, on verra bien. Bon les mandarins, en parlons pas. Euh, franchement, euh, vous avez 5 œufs. Euh, elle a abandonné le nid euh, le jour J des éclosions. Donc euh, peut-être qu'elle savait qu'ils n'allaient pas avec l'or. Donc j'ai tout jeté et bon, je laisse le nid, je m'en fous quoi, ça va dégager l'élevage. Voilà. De toute façon mon fils euh, s'en occupe pas trop donc euh, c'est moi qui gère. Donc euh, je pense les virer quoi. Je pense pas les garder. On verra bien quoi. Par l'instant ils sont là, ils me dérangent pas quoi. Voilà. Ici cette femelle, c'est pareil. Bon, elle se barre à chaque fois. On a trois œufs, ça mirait le 4 au ciel en même temps que, que ce couple là. Donc j'ai mis les couples en même temps. Donc euh, elle en même temps, en même temps, en même temps, elle en même temps, en même temps avec celle-ci, elle et elles étaient en même temps, mais elle n'y a rien. Donc euh, voilà quoi. Donc euh, ici les, les rouges, là aussi c'est une bonne nouvelle parce que je pensais pas que ça allait marcher parce que la femelle était un peu bizarre. Donc là, il y en a deux, il y a que deux œufs, mais les deux sont fécondés. Donc, euh, en général, elle ne m'en fait pas plus que deux. Donc voilà. Ici, nous avons tous nos jeunes de cette année. Ben, là, je vais commencer à sexer les... J'en ai déjà sexé trois. Donc, euh, en Raza, j'ai trois mâles déjà. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ben, les agates, je sais que c'est des mâles. Donc, il y a trois mâles aussi. Il y a beaucoup de mâles cette année. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de femelles. J'espère que le troisième tour m'apportera énormément de femelles. On verra ça, quoi. Ici, c'est toujours les deux jeunes euh, du premier tour des moineaux. Donc euh, voilà quoi. Sinon j'ai une superbe saison, franchement je m'en plains pas. 
Donc l'année prochaine, euh, j'ai d'autres projets. Euh, je ne ferai plus de chardou. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si je vais récupérer mon couple ou si je laisse à mon ami, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que j'aurai du tarin l'année prochaine. Ça c'est sûr, c'est évident. Le tarin, c'est sûr, j'aurai du tarin magellan. Ça c'est sûr, un couple. Mais généralement, je vais prendre deux couples parce que j'aime bien avoir, si ça marche au creuser pour m'en avoir plus l'année d'après. Et on verra si les terrains des Venezuela quoi. C'est mon kiff, mais on verra bien. Donc voilà les amis, petite vidéo très très sympa quoi. Donc là euh, je vais. Petite vidéo de 5-6 minutes. Donc voilà quoi. Donc je crois que les enfants sont en train de foutre le bordel. <rire> c'est pas grave, c'est dimanche. <rire> Donc voilà. Donc les amis, je vous souhaite à tous une bonne saison, bah une bonne fin de saison. Donc les prochaines vidéos, bah, ce sera les éclosions et tant que je finis mon élevage. Après, ce sera ma préparation au mu. Très très important parce que c'est là où on perd le plus de canaries. Donc je vous ferai voir ma méthode à moi. Donc euh, elle est très simple. Hein. Moi, c'est fruits, fruits et légumes. Donc vous verrez, il n'y a pas de produit, il n'y a rien d'autre. Donc euh, vous verrez ça pendant les vidéos. Et puis je vais, recou je vais faire un petit coucou à tous mes abonnés. Euh, mon groupe WhatsApp, un petit coucou à Christopher Carouge qui est parti en, en Paris, profite des Parisiens. Voilà, salut à tous les amis.